ఫ్రీ ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్స్ తో మీ స్కిల్స్ ని ఇంప్రూవ్ చేస్తూ కాంపిటేటివ్ లో విజేతను చేస్తుంది ఈ డేస్ ఇక సబ్జెక్ట్స్ లో నో డౌట్స్ Hello everyone, my name is Akbar and I'm from edays.com. One stop solution for all the competitive exams. One stop solution, Ani Chippan Wante, you need to have best of both the worlds. Any questions ki best solutions dar kali, that is the best part. Solution ever ena jab taro. The best solution is what you get at edays.com. Competitive exams ante, me mind lo rawal chindi edays.com. Reason? the best solution for every question ipudu oka competitive exam ni manam chusukunte most neglected part enti neglected kante kuda cheppali ante light iskune part enti english prathi okkalaki maths ante telusu maths lo aptitude untadi reasoning untadi dani kosam chaala prepare avtaru kani ikka edi miss ayipotharu english verbal ability enduku miss avtaru మనకి ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ ఇంగ్లీష్లో ఏంటి అంటే మనకి లాంగ్వేజ్ వచ్చు కదా అని చెప్పి మనం ఆన్సర్ చేసేస్తాం రైట్ సో చాలా క్వశ్చన్స్ మనం చూసి మన గట్ ఫీలింగ్లో మనం ఆన్సర్ చేసేస్తాం ఓకే చదివాను వినటానికి బాగుందా బాగుంది అంటే కరెక్ట్ రైట్ దాంట్లో గ్రమాటికల్ ఎర్ర ఏంటి ఎలా ఎందుకు అనేది మనం చూడం అలానే మనం చాలాసార్లు మార్క్స్ పోగొట్టుకుంటాం ఇంగ్లీష్ పార్ట్లో సో ఆ ఇంగ్లీష్ పార్ట్లో మార్క్స్ అలా పోగొట్టుకోడు పోగొట్టుకోకూడదు అంటే This is the platform where you can learn the best of the uh, tricks and best of the rules related to verbal ability. Like, uh, verbal ability is the paper that is written in the paper. Right? There are many questions about verbal ability. If we have verbal ability, but we have English, we have to ask first to ask the question about errors. If we ask a sentence, we have to ask the error about errors. If we ask a sentence, we have to ask spotting errors. If we ask a sentence, we have to ask the correct name. That means sentence correction. fill in the blanks correct word to fill cheyandi right and sentence completion sentence selection ilanti vanni grammar part ante first part em untadi paper lo grammar part grammar part lo ee questions anni vastayi right rendo part em untundi vocab part synonyms ani antonyms ani verbal analogies ani ivanni questions vastayi ivi vocab part moodod okati untadamma reading comprehension and పారా జంబుల్స్ పారా జంబుల్స్ అంటే జంబుల్ సెంటెన్స్ సెంటెన్స్ జంబుల్ చేసి దానికి కరెక్ట్ ఆర్డర్ కనుక్కోండి అని చెప్తాడు ఇక్కడ మనకు వచ్చే ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే ఎక్కడ కూడా మనం రూల్స్ కానీ గ్రామర్ని కానీ ఫాలో అవ్వం మనకు నచ్చింది మనం టిక్ చేస్తాం అలా ఇప్పుడు చేయకూడదు రైట్ సో వీ నీడ్ టు లర్న్ రూల్స్ మనం ఇలా టిక్ చేస్తాం అంటున్నాను కదా దీనికి సంబంధించి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను మీకు ఓకే ఒక క్వశ్చన్ ఇప్పుడు బోర్డు మీద రాస్తాను ఆ క్వశ్చన్లో ఎర్రర్ ఏంటో మనం చూద్దాం రైట్ సో లెట్ మీ రైట్ ఆన్ ది క్వశ్చన్ టు మీట్ యూ దిస్ ఈవినింగ్ ఇలా ఒక క్వశ్చన్ ఉంది కదా దీంట్లో లెట్స్ ఏ ఇలా దీన్ని బైఫర్కేట్ చేసాం సెంటెన్స్ని పార్ట్ వన్ పార్ట్ టూ పార్ట్ త్రీ పార్ట్ ఫోర్ అండ్ పార్ట్ ఫైవ్ దీంట్లో ఎర్ర ఏముంది ఒకసారి చదవండి సెంటెన్స్ ఒకసారి మైండ్లో చదువుకోండి ఐ ఆమ్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ టు మీట్ యూ దిస్ ఈవినింగ్ నేను ఇవాళ సాయంత్రం నేను కలవటానికి ఎదురు చూస్తున్నాను అని గర్ల్ ఫ్రెండ్ని కాదమ్మా క్వశ్చన్ చూడండి సో ఐఎమ్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ టు మీట్ యూ దిస్ ఈవినింగ్ ఇక్కడ మనకేమన్నా ఎర్ర కనిపిస్తుందా లేదు కదా ఏముంది ఎర్ర ఏం లేదమ్మా ఐఎమ్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ టు మీట్ యూ దిస్ ఈవినింగ్ ఎర్ర లేదు ఎందుకు లేదు ఇక్కడ అంతా బాగానే ఉంది రైట్ చదివిన వెంటనే నచ్చుతుంది ఎక్కడ ఏం ఇష్యూ లేదు ఇష్యూ లేదు కాబట్టి దాంట్లో ఎర్ర లేదు అని మనం చెప్తున్నాం కానీ ఇదే ప్రాబ్లం ఇంగ్లీష్తో ఎర్రర్ కనబడని చోట ఎర్రర్ ఉండే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి ఇక్కడ ఎర్రర్ ఉందమ్మా ఇలానే మనం మార్క్స్ లూజ్ చేసుకుంటాం చూడండి ఐ యామ్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ అనేది ఇంగ్లీష్లో ఒక స్పెషల్ ఫ్రేజ్ ఆ స్పెషల్ ఫ్రేజ్కి సంబంధించిన రూల్ ఏంటి అది ఎప్పుడు టూ ప్లస్ ఐఎన్జి ఫామ్ ఆర్ కంటిన్యూస్ ఫామ్ ఆఫ్ ద వర్బ్ తో మాత్రమే ఫాలో అవ్వాలి ఇలా లుక్ ఫార్వర్డ్ కానీ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ కానీ ఉంటే దానికి కంటిన్యూషన్ ఎప్పుడు కూడా టూతో అండ్ ఐఎన్జి ఫామ్తో ఉండాలి మెయిన్ ఫామ్ ఆర్ ఆరిజిన్ ఫామ్ అక్కడ ఉండకూడదు మరి ఐఎన్జి ఫామ్ ఏంటి మీటింగ్ ఐ యామ్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ టు మీటింగ్ యూ దిస్ ఈవినింగ్ వినటానికి బాగాలేదు కదా కానీ అదే గ్రమాటికల్ రూల్ అది మనం 
ఫాలో అవ్వాలి దిస్ ఈజ్ వన్ టైప్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ ఇంగ్లీష్కి ఎన్ని రూపాలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు చూ చెప్తున్నా చూడండి ఇది ఒక రూపం కనబడని రూపం చూసిన వెంటనే ఎర్రర్ కనబడదు కానీ కరెక్ట్గా చెక్ చేస్తే రూల్ తెలిసినప్పుడు మాత్రమే దీంట్లో మనం ఎర్రర్ తీయగలం లేకపోతే వీఆర్ లూజింగ్ అ మార్క్ ఇది కనబడని రూపం ఇప్పుడు కనబడే రూపం ఒకటి ఉంది ఇంగ్లీష్కి అది ఏంటి అంటే సెంటెన్స్ని అర్థం చేసుకోవడం ఒక ఇంగ్లీష్ ఇంగ్లీష్లో ఒక సెంటెన్స్ అనేది ఎలా ఫామ్ అవుతుంది దాని ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటి ఏమేం కావాలి సెంటెన్స్ కోసం అనేది ఒకసారి చెక్ చేద్దాం పోస్ట్మార్టం చేద్దాం ఒక సెంటెన్స్ని ఓకే దాంట్లో ఏమేం పార్ట్స్ ఉన్నాయో చూద్దాం లెట్ మీ రైట్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ రాహుల్ ఈజ్ ప్లేయింగ్ ఫుట్బాల్ సెంటెన్స్ మీనింగ్ఫుల్ ఉందా ఎస్ సెంటెన్స్ అబ్సల్యూట్గా మీనింగ్ఫుల్ ఉంది కానీ దీనిలో అసలు ఏమేమి ఉన్నాయో చూద్దామా రాహుల్ అంటే ఏంటి సబ్జెక్ట్ ప్లేయింగ్ అంటే వర్బ్ ఫుట్బాల్ అంటే ఆబ్జెక్ట్ త్రీ పార్ట్స్ ఉన్నాయి కదా సెంటెన్స్లో సబ్జెక్ట్ వర్బ్ వర్బ్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్ ఇప్పుడు నా క్వశ్చన్ దీంట్లో ఆబ్జెక్ట్ అనేది కంపల్సరీయా ఒకసారి దీన్ని పక్కన పెట్టేసి చూడండి సెంటెన్స్ ఎట్లుంది రాహుల్ ఈస్ ప్లేయింగ్ స్టిల్ ఇట్స్ మేకింగ్ సెన్స్ దానికి ఇంకా మీనింగ్ ఉంది కదా దానికి అర్థం ఏంటి ఇన్ ఆర్డర్ టు ఫ్రేమ్ అ మీనింగ్ఫుల్ సెంటెన్స్ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ నాట్ కంపల్సరీ మరి కంపల్సరీ ఏంటి సబ్జెక్ట్ అండ్ వర్బ్ అంటే ఒక సెంటెన్స్ సబ్జెక్ట్ కానీ వర్బ్ కానీ లేకుండా మీనింగ్ఫుల్ అవ్వదు ఒక మీనింగ్ఫుల్ సెంటెన్స్ ఫామ్ చేయాలి అంటే సబ్జెక్ట్ అండ్ వర్బ్ ఉండాలి నేను ఎప్పుడు అమ్మా ఈ సబ్జెక్ట్ అండ్ వర్బ్ని ఫ్యామిలీలో హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్తో కంపేర్ చేస్తాను ఎందుకు కంపేర్ చేస్తా ప్రతి ఫ్యామిలీలో హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ అన్నిటికంటే అందరికంటే ఇంపార్టెంట్ దో దోస్ ఆర్ ద హెడ్స్ రైట్ అలానే ఇంగ్లీష్ గ్రామర్లో సబ్జెక్ట్ అండ్ వర్బ్ అనేవి హెడ్స్ ఆఫ్ దట్ గ్రామర్ అనమాట అంటే గ్రామర్లో ఏ పార్ట్లో పోయినా ఎక్కడికి పోయినా ఏ కోణాలో పోయినా సబ్జెక్ట్ అండ్ వర్బ్ టచ్ లేకుండా మీకు ఒక గ్రామర్ కాన్సెప్ట్ ఉండదు దీని రిలేటెడ్ ఎర్రర్స్ కూడా ఉంటాయి దీని రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ కూడా చూడాలి ఐ ఐ జస్ట్ రైట్ అ సింపుల్ క్వశ్చన్ లెట్స్ ఏ టవల్స్ అండ్ స్లిపర్స్ స్లిపర్స్ ఈజ్ ది ఎసెన్షియల్ గేర్ ఎసెన్షియల్ గేర్ ఫర్ ద బీచ్ ఫర్ ది బీచ్ బీచ్ వెళ్ళటానికి టవల్స్ అండ్ స్లిప్పర్స్ అనేది ఒక ఎసెన్షియల్ గేర్ అని రాసాం ఇక్కడ ఎర్రర్ ఏమన్నా కనిపిస్తుంది దీంట్లో సబ్జెక్ట్ ఏంటి ముందు చెప్పండి టవల్స్ అండ్ స్లిప్పర్స్ ఎందుకంటే వాటి గురించి మాట్లాడుతున్నాం రెండు ప్లూరల్ కదమ్మా అవునా కాదా రెండు ప్లూరల్ అంటే ఇక్కడ మీ వర్బ్ ఏమవ్వాలి ఆర్ అవ్వాలి కదా రైట్ దీని బేస్ మీద నాకు అర్థమవుతుంది ఏంటి సబ్జెక్ట్ ఎట్లా చెప్తే వర్బ్ అట్లా వినాలి ఇందాక సబ్జెక్ట్ వర్బ్ ఏమని చెప్పే హస్బెండ్ వైఫ్ కదా సబ్జెక్ట్ అనేది వైఫ్ అనమాట వర్బ్ అనేది హస్బెండ్ వర్బ్ వర్బ్ అనేది హస్బెండ్ అంటే సబ్జెక్ట్ ఏం చెప్తే వర్బ్ అది వినాలి వైఫ్ ఏం చెప్తే హస్బెండ్ అది చెయ్యాలి తప్పదు సో వైఫ్ అక్కడికి వెళ్దాము అంటే వర్బ్ కూడా అక్కడికే వెళ్ళాలి ఇంక అక్కడికి వెళ్తే ఊరుకోరు కదా సో హియర్ ఇట్ ఇస్ ఈజ్ కరెక్టా కాదు ఎందుకంటే ఆర్ రాస్తున్నాం ఇది మనకి తెలిసిన ఇంగ్లీష్ కానీ దీంట్లో ఒక ఎక్సెప్షన్ ఉందమ్మా ఎక్సెప్షన్ ఏంటి చూడండి ఇక్కడ టవల్స్ అండ్ స్లిప్పర్స్ రెండు ప్లూరలే కానీ ఇవి దేని గురించి మాట్లాడుతున్నాయి దేన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాయి ఎసెన్షియల్ గేర్ గేర్ అనేది సింగ్యులరా ప్లూరలా సింగ్యులర్ ఇవి రెండు కలిపి ఒకదాని గురించే మాట్లాడుతున్నాయి ఇక్కడ రెండు కాదమ్మా ఇరవై ఉన్నా కానీ ఈ మొత్తం దేని గురించి మాట్లాడుతున్నాయి ఒక్క ఎలిమెంట్ గురించి మాట్లాడుతున్నాయి ఎప్పుడైతే ఈ ఒక్క ఎలిమెంట్ గురించి మాట్లాడుతుందో నా దగ్గర వేరే ఆప్షన్ లేదు నేను సింగ్యులరే యూజ్ చేయాలి అంటే ఈజ్ అనేది కరెక్ట్ అమ్మా ఇక్కడ వినటానికి నచ్చకపోయినా అదే కరెక్ట్ దాట్ ఈజ్ ద రూల్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ దాట్ kind of rules are called subject verb agreement rules dinlo inka chaala rules untayi inka in depth concept untundi adi kavalante subscribe cheyandi like cheyandi kinda meeku scroll lo unna number ki call cheyandi videos gurinchi enquire cheyandi you will get a lot of in depth knowledge got it ilantivi 
చాలా చాలా కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి అమ్మ ఇవి ఎలా చేయాలి ఎందుకు చేయాలి దీని రీజన్ ఏంటి దీని బిహైండ్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి అని తెలిసినప్పుడు మాత్రమే మనం స్పాటింగ్ ఎరర్స్లో క్వశ్చన్స్ అనేవి పర్ఫెక్ట్గా చేయగలం రైట్ సో ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తా దీనికి సంబంధించింది క్యాఫెన్ ఇన్ సారీ ఇన్ క్యాఫెన్ ఇన్ కాఫీ ఇస్ attributed to quicken the aging process aging process and increasing increasing the risk of cancer చూసినా ఇక్కడ ఒకసారి చదవండి సెంటెన్స్ క్యాఫన్ అండ్ కాఫీ ఇస్ యాట్రిబ్యూటెడ్ టు క్విక్ అండ్ ద ఏజింగ్ ప్రాసెస్ అండ్ ఇంక్రీజింగ్ ద రిస్క్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ చదివిన వెంటనే మనకి ఏం ఎర్ర కనిపించదు ఇక్కడ కానీ ఇక్కడ ఒక కాన్సెప్ట్ ఉందమ్మా కరెక్ట్గా చూడండి ఇది క్యాఫన్ అండ్ కాఫీ అనేది మీ సబ్జెక్ట్ ఈజ్ యాట్రిబ్యూటెడ్ రిలేట్ అవుతుంది అనమాట దేని దేనికి అవుతుంది టు క్విక్ అండ్ ద ఏజింగ్ ప్రాసెస్ టు క్విక్ అండ్ అనేది ఒక వర్బ్ అండ్ ఇంక్రీజింగ్ ద రిస్క్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ ఇంక్రీజింగ్ అనేది ఒక వర్బ్ ఈ రెండు చదవటానికి బాగున్నా కానీ ఇవి రెండు ప్యారలల్లో లేవు దీన్ని ఇన్ఫినిటివ్ ఫామ్ ఆఫ్ వర్బ్ అంటారు ఇన్ఫినిటివ్ ఫామ్ దీన్ని జెరెండ్ అంటారు జెరెండ్ వాట్ ఇట్ ఇన్ఫినిటివ్ అనేది ఇన్ఫినిటివ్తోనే పేర్ అవ్వాలి జెరెండ్ అనేది జెరెండ్తోనే పేర్ అవ్వాలి అప్పుడే అది గ్రమాటికలీ కరెక్ట్ అంటే ఇక్కడ టూ క్విక్ అండ్ ద ఏజింగ్ ప్రాసెస్ అండ్ టూ ఇంక్రీజ్ ద రిస్క్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ అనేది కరెక్షన్ దీన్నే ప్యారలలిజం అంటారు ప్యారలలిజం అంటే ఒకదానికంటే ఎక్కువ వర్బ్ ఉంటే అవి ఎప్పుడు ప్యారలల్లో ఉండాలి దీనిలో ఇంకా ఇన్డెప్ కాన్సెప్ట్ ఇంకా ఇన్డెప్ రూల్స్ ఉంటాయి ఇలాంటివి మీరు నేర్చుకోవాలంటే ఏం చేయాలి సబ్స్క్రైబ్ లైక్ కాల్ యాజ్ నెంబర్ ఉంది కాల్ యాజ్ దే విల్ హెల్ప్ యూ విత్ ఆల్ ద కాన్సెప్ట్స్ అండ్ ఆల్ ద వీడియోస్ సో దట్ యూ విల్ ఏస్ ఎనీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ and this is a brief about what is spotting errors and once you by uh, once you get into the videos once you look at the videos inka in depth knowledge of snama and that is going to help you clear any spotting error question so see you on the other side of videos thank you